హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ సురేంద్ర సూర్య ఈరోజు నేను మీకు డ్రీమ్స్ గురించి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇవ్వబోతున్నాను డ్రీమ్స్ ఇవి ఎలా వస్తాయి మన బాడీలో అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ మన బ్రెయిన్ బాడీలో అన్ని పార్ట్స్ పనిచేసి బ్రెయిన్ మాత్రం పనిచేయకుంటే మనం బ్రతకలేము ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పనిచేసేది మన బ్రెయిన్ మాత్రమే మనం కాన్షియస్లో ఉన్నప్పుడు అంటే మెలకుగా ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామో ఏం ఆలోచిస్తున్నామో మనకు అర్థమవుతుంది మనం ఆలోచించేప్పుడు మనకు గుర్తొచ్చే విషయాలు మన మైండ్లో ఫ్లాష్ అవుతాయి ఇవి ఆల్రెడీ మనం మెమొరీలో ఉన్న ఇమేజెస్ ద్వారా సిచ్యువేషన్స్ను గుర్తు చేస్తాయి ఇదే ప్రాసెస్ మనం నిద్రపోతున్న టైంలో కూడా జరుగుతాయి కానీ నిద్రలో ఉన్నప్పుడు ఈ ఆలోచనలు మన కంట్రోల్లో ఉండవు ఎందుకంటే మనం అన్కాన్షియస్ స్టేజ్లో ఉంటాం కాబట్టి కాన్షియస్ స్టేజ్లో ఉంటే ఈ థాట్స్ను కంట్రోల్ చేయవచ్చు కానీ అన్కాన్షియస్ స్టేజ్లో మనం కంట్రోల్ చేయలేము కానీ మన ఆలోచనలు మాత్రం మన మైండ్లో రిజిస్టర్ అయి ఉన్న వాటి నుండే వస్తాయి వీటిని డ్రీమ్స్ అంటారు డ్రీమ్స్ అంటే అన్కాన్షియస్ స్టేజ్లో మన మైండ్లో రిజిస్టర్ అయి ఉన్న మెమరీస్ గురించి కోరికల గురించి చెయ్యాలి అనుకుని చేయలేక ఆగిపోయిన వాటి గురించి మన మైండ్ ఆలోచించడం దీనికి ఒక స్ట్రక్చర్ ఫార్మేషన్ అంటూ ఏమీ ఉండదు రియల్ లైఫ్తో పోల్చుకుంటే ఒక ప్లేస్కి సంబంధం లేని సిచ్యువేషన్స్ ఆ ప్లేస్లో ప్లే అవ్వడం సిచ్యువేషన్కి సంబంధం లేని వ్యక్తులు ఆ సిచ్యువేషన్లో మనతో పాటు ఉండడం జరుగుతాయి ఈ కళలు అనేవి రమ్ స్టేజ్లో వస్తాయి రమ్ అంటే ర్యాపిడ్ ఐ మూమెంట్ ఇది మనం పడుకున్న తర్వాత సెవెంటీ టు వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ మధ్యలో ఉంటుంది దీనికి ముందున్న టైంను నాన్ రమ్ స్టేట్ అంటారు నాన్ రమ్ స్టేట్లో మనం పడుకుని ఉన్న మన చుట్టూ జరిగే విషయాలు మనకు తెలుస్తూనే ఉంటాయి ఏదైనా సౌండ్ వస్తే వెంటనే లేచి కూర్చుంటాం డ్రీమ్స్ అనేవి కలర్లో వస్తాయా బ్లాక్ అండ్ వైట్లో వస్తాయా అని చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవి కలర్లో అని ఒకరంటే బ్లాక్ అండ్ వైట్లో అని మరికొందరు వాదిస్తూ ఉంటారు నిజానికి ఇవి రెండు రకాలుగా కూడా వస్తాయి కానీ గుర్తించలేరు అందుకే ఐక్యూ లెవెల్ వన్ టెన్ ఉన్న వారికి మాత్రమే కలర్లో వస్తాయని అంటారు ఎందుకంటే వీళ్ళు కలర్లో వచ్చాయా బ్లాక్ అండ్ వైట్లో వచ్చాయా అనేది గుర్తించగలరు మిగిలిన వారు గుర్తించలేరు ఈ కళలు ఒక గంట సేపు ఉంటే మన రియల్ లైఫ్లో ఒక ఐదు నిమిషాలు మాత్రమే ఉంటుంది అంటే ఐదు నిమిషాల్లో ఒక గంట సేపు సంబంధించిన సిచ్యువేషన్ను మన మైండ్లో ఫ్లాష్ చేస్తుంది మనకు అప్పుడప్పుడు మధ్యలో మెలకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే మన మైండ్కు తర్వాత మెమొరీ నుండి ఏ ఇమేజ్ని తీసుకుని ఫ్లాష్ చేయాలో అర్థం కాదు అప్పుడు మెలకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఈ టైంలో మెలకు రాకుండా ఉండి ఉంటే తర్వాత ఏం జరిగేదో తెలిసి ఉండేది అనుకుంటూ ఉంటారు ఇలా మధ్యలో ఆగిపోయిన డ్రీమ్స్ని కూడా కంటిన్యూ చేయవచ్చు కానీ దీనికి ప్రాక్టీస్ అవసరం ఇలా ఆగిపోయిన డ్రీమ్స్ని కంటిన్యూ చేయడాన్ని రీకాలింగ్ అంటారు మనకు వచ్చిన డ్రీమ్స్ అనేవి నిద్ర లేచిన తర్వాత ఫైవ్ మినిట్స్ మాత్రమే గుర్తుంటాయి అందుకే మీరు లేచిన వెంటనే ఒక బుక్లో మీకు వచ్చిన కళను రాసినట్లయితే ఆ కళను మీరు చూసుకోవచ్చు కొందరు నిద్రలో నుండి సడన్గా లేచి భయపడుతూ ఉంటారు దీనిని నైట్ మేర్స్ అని అంటారు తెలుగులో పేడ కళలు అని అర్థం ఈ కళలు భయాన్ని కలిగించేలా ఉంటాయి ఎవరో మనల్ని చంపేస్తున్నట్లు దెయ్యాలు లాంటివి మనల్ని ఏదో చేస్తున్నట్లు అనిపిస్తుంది ఇంచుమించు నైట్ మేర్స్ లానే నైట్ టెర్రర్స్ కూడా ఉంటాయి ఈ నైట్ టెర్రర్స్లో అది నిజం అనుకుని గట్టిగా అరిచి కేకలు కూడా వేస్తూ ఉంటారు అంటే నైట్ టెర్రర్స్లో ఫీలింగ్స్ ఎమోషన్స్ అనేవి బయటపడుతూ ఉంటాయి నిద్రలో ఏదైనా జరిగినట్లయితే వాళ్ళు నిజంగానే ఏడవడం కేకలు వేయడం చేస్తూ ఉంటారు మన కళలో వచ్చే వ్యక్తులు ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ వరకు మనకు తెలిసిన వారే ఉంటారు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సొసైటీకి సంబంధించిన వారు ఉంటారు అంటే డాక్టర్స్ లాయర్స్ పోలీస్ లాంటి వాళ్ళు ఉంటారు మిగిలిన సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ మనం ఎప్పటి వరకు చూడని వారు తెలియని వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు ఇప్పటి వరకు చెప్పుకున్న డ్రీమ్స్ అనేవి మన కంట్రోల్లో మాత్రం ఉండవు కానీ లూసిడ్ డ్రీమ్స్ అనేవి మాత్రం పూర్తిగా మన కంట్రోల్లో ఉంటాయి లూసిడ్ డ్రీమింగ్ చేసే వాళ్ళకి అది కళ అని వాళ్ళకి తెలుస్తుంది లూసిడ్ డ్రీమ్స్లో మనకు నచ్చినట్లు మన కళను మనమే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఈ డ్రీమ్స్లో ప్లే చేసే ప్రతి క్యారెక్టర్ ప్రతి సిచ్యువేషన్ మనకు నచ్చినట్లు ఉంటుంది మన పర్మిషన్ లేకుండా వేరే ఏ క్యారెక్టర్ మన డ్రీమ్లోకి రావు ఈ డ్రీమ్లో మనం ఏదైనా చేయవచ్చు ఇది మన క్రియేటివిటీ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది మనం ఎంత అందంగా క్రియేట్ చేసుకుంటే అంత అందంగా కనిపిస్తుంది చాలామంది ఆస్ట్రాల్ ప్రొజెక్షన్ లూసిడ్ డ్రీమ్స్ ఒకటే అనుకుంటారు కానీ ఇవి రెండు వేరు వేరు ఆస్ట్రాల్ ప్రొజెక్షన్లో మన బాడీ నుండి సోల్ బయటకు వస్తుంది ఆ సోల్ తనకు నచ్చిన చోటుకు తిరుగుతుంది కానీ లూసిడ్ డ్రీమ్స్లో మనకు నచ్చినట్లు చేయవచ్చు కానీ నిద్రలోనే చేస్తాం 
ఈ లూసిడ్ డ్రీమింగ్స్ లో ఇద్దరు వ్యక్తులు కలిసి ఒక డ్రీమ్ లో ఉండేలా కూడా చేయవచ్చు అంటే ఒక వ్యక్తికి ఎవరైనా ఒక సీక్రెట్ ను చెప్పాలి అనుకుంటే ఆ సెకండ్ పర్సన్ ని కూడా లూసిడ్ డ్రీమింగ్ చేయమని వాళ్ళిద్దరూ ఒక డ్రీమ్ లో ఒకే ప్లేస్ లో కలిసి ఒకరితో ఒకరు సీక్రెట్ గురించి మాట్లాడుకోవచ్చు దీనినే మ్యూచువల్ డ్రీమింగ్ అంటారు ఈ లూసిడ్ డ్రీమింగ్ లో మనకు అన్ని ఫీలింగ్స్ తెలుస్తాయి అంటే కలలో మన కాలికి దెబ్బ తగిలినట్లయితే ఆ పెయిన్ ను లేచిన తర్వాత కూడా ఫీల్ అవ్వడం ఈ లూసిడ్ డ్రీమింగ్ లో స్టేజెస్ కూడా ఉంటాయి అంటే మనం రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే బస్సు వచ్చి గుద్దినట్లు అనిపిస్తుంది అప్పుడు సడన్ గా లేచి కూర్చుంటే అది కళ అని అర్థమవుతుంది చుట్టూ చూసి లేచి ఫ్రిడ్జ్ డోర్ ఓపెన్ చేసి వాటర్ తీసుకుని తాగుదాం అనుకుంటే మిమ్మల్ని ఎవరో పిలుస్తున్నట్లు అనిపిస్తుంది తర్వాత కొంచెం సేపటికి మీకు మాయమైపోతున్నట్లు అనిపిస్తుంది అప్పుడు మెలకు వచ్చి చూస్తే మీ రియల్ లైఫ్ లో మిమ్మల్ని ఎవరో నిద్ర లేపుతున్నట్లు అయి ఉండాలి అంటే దీని అర్థం మీరు ఇంట్లో పడుకుని కలగంటుంటే ఆ కళలో కూడా మీకు బస్సు గుద్దినట్టు కళ రావడం అన్నమాట మీకు అప్పుడప్పుడు ఇంతకు ముందే సిచ్యువేషన్ జరిగింది అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే మీరు ఒక ప్లేస్ కి వెళ్ళడం అదే ఫస్ట్ టైం అని మీకు తెలుసు కానీ ఆ ప్లేస్ మొత్తం మీకు ముందే తెలిసినట్లు అనిపిస్తుంది ఇలా అనిపించడాన్ని డేజావు అంటారు ఇది ఎలా జరుగుతుంది అంటే మనం ఆ సిచ్యువేషన్ ఫస్ట్ టైం ఫేస్ చేస్తున్న దానికి సంబంధించి మన మెమరీలో ఏమైనా ఇమేజెస్ ఉంటే ఒక మిల్లీ సెకండ్లో మన మైండ్లో ఫ్లాష్ అవుతాయి అందుకే ఆ సిచ్యువేషన్ ఆల్రెడీ మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినట్లు అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు మనకు నిద్రలో ఊపిరి అందదు అప్పుడు కదులుదాం అనుకుంటారు కానీ మీరు బాడీని కదిలించలేరు ఈ టైంలో మీ వాళ్ళని పిలిచి చెప్దాం అనుకుంటే నోటి నుంచి మాట రాదు ఇలా జరిగినప్పుడు దెయ్యం మన మీద కూర్చుందని అది మాట్లాడకుండా చేసిందని అంటూ ఉంటారు దీనిని స్లీప్ పెరాలసిస్ అంటారు స్లీప్ పెరాలసిస్ అంటే మన మైండ్ అండ్ బాడీ నాన్ సింక్లో ఉంటాయి మనం పడుకున్నప్పుడు బాడీకి బ్రెయిన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పంపదు అంటే దాన్ని రెస్ట్ తీసుకోమని చెప్తుంది కొన్ని సందర్భాలలో బ్రెయిన్ యాక్టివ్ అయినప్పుడు మెలకు వస్తుంది కానీ బాడీ రెస్ట్లో ఉంటుంది ఆ టైంలో మన బ్రెయిన్ నుంచి ఎలాంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వెళ్ళినా బాడీ రెస్పాండ్ అవ్వదు ఇది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు ఉంటుంది తర్వాత బాడీ అనేది యాక్టివేషన్లోకి వచ్చి బ్రెయిన్ అండ్ బాడీ సింక్ అవుతాయి తర్వాత బ్రెయిన్ పంపే ఇన్స్ట్రక్షన్స్కు బాడీ రెస్పాండ్ అవుతూ ఉంటుంది అందరికీ కామన్గా వచ్చే డ్రీమ్స్ ఏంటంటే ఏదో బిల్డింగ్ మీద నుండి పడిపోతున్నట్లు గాలిలో ఎగురుతున్నట్లు మనల్ని ఎవరో చంపబోతున్నట్లు స్టూడెంట్స్కి అయితే ఆల్రెడీ రెడీ అయిపోయి కాలేజ్కి వెళ్ళిపోయినట్లు అమ్మాయిలు ఒక రిలేషన్లో బాగా డీప్గా వెళ్ళినట్లయితే ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చినట్లు కళలు వస్తాయి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి